ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन देखो तो पहली चीज तो ना कि भाई वॉट इज रोटेशन हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है देखो तो ठीक है रोटेशन बताने का एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है वैसे तो अपन जानते ही हैं ऐसे रही रोटेशन होता है ना एक सिंपल फंडा है कि कभी कभी क्या होता है जैसे ये बोतल यहां पे ऐसे है और कुछ देर बाद ये बोतल किसी ने ऐसे रख दी तो ये मोशन कैसा हुआ एक सिंपल देखो लॉजिक है अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है ठीक है हमने इस ऑब्जेक्ट में कोई भी दो पॉइंट ले लिए कोई भी दो पॉइंट एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट कोई भी दो पॉइंट लिए और उनको जोड़ती हुई एक लाइन बना दी अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है सपोज थीटा वन अगर कुछ देर के बाद ये लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा वन के अलावा कुछ और एंगल बनाने लगे तो हम कहेंगे कि बॉडी हैज रोटेटेड अब देखना अगर ये बॉडी ऐसे ही चले ठीक है मतलब इस तरह से अब वैसे तो अपन जानते हैं कि ये ट्रांसलेशन है ना सीधे चलना तो अब इस केस में देखो फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ें देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं होगा तो हम कहेंगे यार दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल चेंज नहीं हुआ तो बॉडी इज नॉट अंडर रोटेशन अब अगर कोई आदमी इसको उठाकर ऐसे रखते ठीक है कि ये वाला पॉइंट आ जाए यहां पर और ये वाला पॉइंट आ जाए यहां पर तो ऐसे बना देंगे ठीक है अब बताओ ये जो एंगल बना रही है क्या वो एंगल इसके बराबर है नहीं इसका क्या मतलब हुआ रोटेशन हो रहा है आया समझ में ठीक है भाई तो सबसे पहली चीज तो लिखो कि वेन डज रोटेशन टेक प्लेस या वॉट इज रोटेशन ठीक है लिख लो इफ द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स of a body kya likha hai maine if the angle between the if the angle which the line joining the two points of the body makes with the horizontal changes then we say that the body is undergoing a 
रोटेशन आया समझ में बिल्कुल बेसिक सी चीज है ठीक है भाई अब देखो अगर मान लो कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है रोटेट ठीक है वैसे सिंपल वाला रोटेशन तो हम समझते हैं ऐसे पंखा चलता है वो रोटेशन है दरवाजा ऐसे घूमता है तो दरवाजा भी रोटेट कर रहा है इन सब चीजों को रोटेट करने के लिए एक लाइन की जरूरत होती है जिस लाइन के अबाउट ये रोटेट करते हैं जैसे कि पंखा है ऐसे घूम रहा है तो ये एक लाइन होती है देखा है ये हैंडल जिसके अबाउट पंखा घूमता है है ना दरवाजा है दरवाजा यदि ऐसे घूमे दरवाजा इस लाइन के अबाउट घूमता है घूमता है या नहीं देखो इस तरह से समझ में आ रहा है पंखा इस लाइन के अबाउट घूमता है मतलब जब भी कभी रोटेशन होगा तो एक लाइन हमें जरूर ऐसी दिखेगी कि भाई इस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है है ना कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है भाई यानी कि द लाइन अबाउट विच द बॉडी परफॉर्म्स रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है लिख लो द लाइन अबाउट विच द बॉडी परफॉर्म्स रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन अब जैसे हम यहीं पर देख रहे हैं पंखे के केस में ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ये पंखे के सेंटर से पास होता है दरवाजे के केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो बिल्कुल किनारे से पास होता है है ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है कोई जरूरी नहीं कि ये बॉडी जो रोटेट कर रही है उसके सेंटर से पास हो ये बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है चाहे तो बॉडी के बाहर भी हो सकता है ठीक है जैसे मान लो हमने एक स्टोन लिया एक रस्सी से उसको बांधा और ऐसे ऐसे घुमा दिया अब स्टोन ऐसे ऐसे घूम रहा है है ना किस लाइन के अबाउट घूम रहा है इस लाइन के अबाउट क्या ये लाइन हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई कि नहीं क्या ये स्टोन के अंदर लाई कर रही है नहीं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन लाई आइदर इन साइड द बॉडी और इट कैन लाई आउटसाइड द बॉडी समझ में आया ठीक है भाई लिख लो द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन लाई आइदर इन साइड और आउट साइड द बॉडी ठीक है भाई आइदर इन साइड और आउट साइड द बॉडी अब ना जैसे कुछ केस होते हैं जैसे देखो ये पंखा चल रहा है इस एक्सिस के आउट क्या ये एक्सिस भी इधर उधर चल रहा है कहीं एक्सिस तो एक ही जगह है पंखा एक्सिस के आउट घूम रहा है ये दरवाजा है इस एक्सिस के आउट ये घूम रहा है क्या ये एक्सिस भी चल रहा है नहीं तो ये ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में जो एक्सिस है ना वो रुका रहे और अगर कभी कभी हम देखें जैसे मान लो हम एक साइकिल चला रहे हैं अब उस साइकिल का जो टायर है पहिया
पहिया इस एक्सिस के ओर घूम रहा है घूम रहा है कि नहीं इस तरह है ना और साइकिल आगे भी जा रही है मतलब ये जो एक्सिस है ये एक्सिस आगे जाता जा रहा है समझ में आया तो इस एक्सिस के वोट ऐसे घूम रहा है पहिया समझ में आ रहा है और ये एक्सिस भी आगे जाता जा रहा है मतलब एक्सिस भी दो तरह के होते हैं एक वो एक्सिस जो रेस्ट पर रहे और एक वो एक्सिस जो कि खुद भी चलते रहे समझ में आया तो बात ये है कि अगर रोटेशन ऐसा हो कि उस केस में जो एक्सिस है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन वो रेस्ट पर रहे तो उस तरह के रोटेशन को हम नाम देते हैं प्योर रोटेशन ठीक है मतलब प्योर रोटेशन इज दैट टाइप ऑफ रोटेशन इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट एक्सिस ना चले बॉडी तो रोटेट कर ही रही है ठीक है मतलब वेन एक्सिस रिमेन्स एट रेस्ट ठीक है भाई और जैसे साइकिल वाला केस था जिसमें वो एक्सिस के वोट पहिया घूम रहा था और एक्सिस खुद भी आगे जा रहा था है ना उस केस में व्हेन एक्सिस इज मूविंग व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूविंग उसको अपन कहते हैं इम्प्योर रोटेशन ठीक है बहुत आसान है भाई अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रुका हुआ हो बॉडी घूम रही हो तो ये कहलाएगा प्योर रोटेशन यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद भी मूव कर रहा हो तो ये कहलाएगा इम्प्योर रोटेशन यानी व्हेन एक्सिस इज आल्सो मूविंग आया समझ में कर लें कॉपी ये सब मिटा दू तो सबसे पहले हम लोग क्या है हम लोग प्योर रोटेशन पढ़ेंगे ठीक है बस यही दो चीजें हमको पढ़नी है एक हमको पढ़ना है प्योर रोटेशन और एक हमको पढ़ना है इम्प्योर रोटेशन और कुछ नहीं पढ़ना ठीक है भाई तो अपन बात करते हैं प्योर रोटेशन की देखो प्योर रोटेशन उस तरह का रोटेशन होता है जिस केस में एक्सिस हमेशा रुका रहे ज्यादातर हम देखें तो जैसे घड़ी चल रही है अब घड़ी की वो सुई ऐसे चल रही है इस तरह से तो ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस चल रहा है क्या इधर उधर नहीं चल रहा रुका हुआ है तो ये घड़ी की सुई प्योर रोटेशन कर रही है पंखा चल रहा है जिस एक्सिस के अबाउट पंखा घूम रहा है वो एक्सिस रुका हुआ है तो पंखा प्योर रोटेशन कर रहा है दरवाजा घूम रहा है जिस एक्सिस के अबाउट दरवाजा घूम रहा है वो एक्सिस थोड़ी चल रहा है तो ये दरवाजा प्योर रोटेशन कर रहा है समझ में आ रहा है ठीक है भाई तो प्योर रोटेशन में क्या होता है कोई भी जनरल बॉडी हो तो ये किसी देखो सामने से देखने पर हमें ये पॉइंट दिखता है पर असलियत में ये पॉइंट नहीं है असलियत में ये ऐसी लाइन है ठीक है इसके अबाउट रोटेट कर रही है समझ रहे हो कोई डाउट आया समझ में आया और ये एक्सिस अपनी जगह पर ही है चल नहीं रहा 
तो ये कहलाता है प्योर रोटेशन ठीक है ना वेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट अब प्योर रोटेशन हम देखते हैं आखिर प्योर रोटेशन में होता क्या है जैसे मान लो ये बॉडी कई सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है बनी है तो मान लो एक पार्टिकल मैंने लिया ए इस ए का डिस्टेंस एक्सिस से सपोज एक्स वन है तो जैसे जैसे मान लो ये पॉइंट है यहां पे ठीक है ये पॉइंट है ए ये एक्सिस है तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये एक्स वन हो गया अब ये बॉडी देखो रोटेट कर रही है बॉडी ये बॉडी है पूरी दिख रहा है बॉडी रोटेट कर रही है क्या इसका डिस्टेंस ए का डिस्टेंस एक्सिस से चेंज हुआ हमेशा ही एक्स वन डिस्टेंस रहा तो ए इस तरह से चल रहा है भाई बॉडी चल रही है तो ए भी चल रहा होगा बॉडी का पॉइंट भी वो इस तरह से चल रहा है कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से कितना रहे एक्स वन है ना तो ऐसा कैसा मोशन होता है जिसमें किसी पार्टिकल से डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहे सर्कल क्या बोला तुमने सर्कल ही तो होता है तो मतलब कि दिस ए मूव इन अ सर्कल आया समझ में मान लो कोई पार्टिकल है बी जिसका डिस्टेंस यहां से एक्सिस से कुछ एक्स टू है तो वो भी सर्कल में घूमेगा लेकिन उस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा एक्स टू कोई और पॉइंट है सी जिसका डिस्टेंस यहां से एक्स थ्री है वो भी सर्कल में घूमेगा है ना तो मतलब क्या है देखो मतलब ये है कि जब कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही हो तो उस बॉडी का हर पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है है ना उस सर्कल का रेडियस क्या होगा पार्टिकल का एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वही उस सर्कल का रेडियस होगा ठीक है तो ये डायग्राम बना लो और फिर मैं लिखवा देता हूं तो रोटेशन एक्चुअली बहुत कठिन चैप्टर नहीं है मतलब वैसे अगर अपन स्टेप बाय स्टेप समझते चले ना तो बहुत आसान हो जाता है ठीक है भाई कर लिया कॉपी तो लिख लें वेन अ बॉडी परफॉर्म्स वेन अ बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोटेशन देन एवरी पार्टिकल of the body moves in a circular path hai na every particle of the body moves in a circular path whose radius is equal to the whose radius is equal to the distance of the particle from the 
from the axis of rotation बताओ ये आया समझ में जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है तो नहीं जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है जिसका रेडियस किसके बराबर होता है उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है ठीक है क्लियर हो गया अगली हेडिंग डालो वेलोसिटी of a particle on a body performing pure rotation pure rotation dekho bhai क्या कहना चाहता हूं मैं मैं ये कह रहा हूं मान लो कोई बॉडी है इस तरह की ये बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे ये तो पता होगा यार ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना ये सब तो हम लोग सर्कुलर मोशन में और लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन जहां जाके था वह कर चुके थे तो मान लो ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है तो अगर एक पार्टिकल हो P, जिसका डिस्टेंस x1 हो तो P क्या कर रहा होगा सर्कल में मूव कर रहा होगा बिल्कुल सिंपल सी बात है सर्कल में मूव कर रहा होगा x1 रेडियस के ठीक है अब अगर ये P सर्कल में मूव कर रहा है तो इस P की जो वेलोसिटी होगी इसका डायरेक्शन क्या होगा टेंजेंशियल बिल्कुल सही बात है ऐसे मतलब ये जो लाइन है जॉइनिंग P एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर अच्छा सर्कल में मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या है उमेगा अगर एंग्लो वेलोसिटी ओमेगा है और ये x1 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी r ओमेगा एक फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू r ओमेगा यहां रेडियस कितना है x1 तो इसकी स्पीड क्या होगी आया समझ में अगर मान लो एक पार्टिकल यहां है q जिसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ x2 है तो ये x2 रेडियस के सर्कल में चल रहा है तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए x2 ओमेगा समझ पा रहे हो हम्म पूरा क्लियर मान लो कोई पार्टिकल है r अच्छा ये 90 डिग्री रहेगा हमेशा R, और ये डिस्टेंस x3 है तो R की स्पीड x3 ओमेगा ठीक है वैसे तो हम चाहे तो सेफ्टी के लिए सर्कल बना लें लेकिन बार बार क्या सर्कल बनाना भाई मुझे पता है कि R ऐसे चलेगा तो R की वेलोसिटी कैसे होगी इस तरह से होगी है ना कितनी कोई डाउट ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट की वेलॉसिटी velocity of any point is equal to omega into distance of point from axis भाई जो point x1 distance दूर था उसकी थी omega x1 जो पॉइंट x2 डिस्टेंस दूर था उसकी थी ओमेगा x2 जो पॉइंट x3 डिस्टेंस दूर है उसकी है ओमेगा x3 तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू 
distance of the point from the axis without कर लो इसको कॉपी बिल्कुल एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं मैं ना रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रहा हूं पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहे पार्टिकल तो सर्कल में चल रहे हैं तो पार्टिकल की तो सारी प्रॉपर्टी वही रहेंगी जो कि सर्कुलर मोशन वाली रहेंगी तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी हो गई ओमेगा इंटू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस कोई डाउट ठीक है कर लो कॉपी कर लिया इसके बाद लिख लो एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी अ रोटेटिंग बॉडी तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस बॉडी पर यदि कोई पॉइंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा देखें ये एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है अब बॉडी के पास कुछ एक तो होती है यार एंगुलर वेलोसिटी और एक चीज होती है बॉडी के पास तुम्हें शायद पता हो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा डी ओमेगा बाय डी है ना अब देखो मान लो मैं एक पी पॉइंट ले लू जो कि यहां से एक्स वन डिस्टेंस दूर है तो क्या कर रहा होगा ये पी पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा ठीक है भाई अगर ये सर्कल में घूम रहा होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर ओमेगा होगी और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा ये तो कंफर्म बात है अब ये बताओ कि कोई पॉइंट अगर सर्कल में घूम रहा हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ओमेगा चेंज भी हो सकती है इस केस में चेंज हो ही जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन भी है, है ना अल्फा तो घूम रहा हो किसी इंस्टेंट पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है कौन सा आर अल्फा वो किस तरफ होता है टेंजेंट के लॉन्ग तो एक तो इसका हो जाएगा टेंजेंट के लॉन्ग आर अल्फा आर कितना है यहां पे एक्स वन और एक सेंट्रीपिटल बहुत आसान है यार है ना सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर होता है है ना अच्छा मान लो एक पार्टिकल हो Q जिसका डिस्टेंस यहां से x2 हो तो वो क्या करेगा x2 रेडियस के सर्कल में घूमेगा x2 रेडियस के तो इस हिसाब से अगर देखें इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन लगेंगे एक सेंट्रिपिटल एक टेंजेंशियल दो ही लगते हैं सेंट्रिपिटल किस तरफ इस तरफ कितना एक्स टू ओमेगा स्क्वायर टेंजेंशियल कितना आर अल्फा आर अल्फा है ना एक्स टू अल्फा मान लो कोई पार्टिकल है यहां आर और ये जो डिस्टेंस है ये है x3 तो ये x3 थ्री रेडियस के सर्कल में घूमेगा x3 
एक्स थ्री रेडियस के सर्कल में इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन लगेंगे एक एक्स थ्री ओमेगा स्क्वायर और एक एक्स थ्री अल्फा आया समझ में तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो किसी भी इंस्टेंट पर और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो तो कोई भी पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल है ना जो कि कितना होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस इन टू अल्फा है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है ये होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस इनटू आया समझ में हम्म तो ये दो एक्सेलरेशन हर पॉइंट के पास रहेंगे याद रखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है ना मतलब एक्सिस की तरफ होगा एक्सिस की तरफ होगा कोई डाउट कर लो कॉपी ठीक है सिर्फ बेसिक ये चीजें तो यार याद होनी चाहिए अपन को कि अगर ना रोटेट करे बॉडी तो हर पार्टिकल सर्कल में घूमता है हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा होती है हर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ और एक होता है आर अल्फा ठीक है टेंजेंशियल कोई डाउट कर लें कॉपी आया समझ में आया है कोई डाउट कर लिया कॉपी तो अब इसके बाद अगली हेडिंग डालें बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन विथ एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अब देखो एक चीज ये जो बॉडी है ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी है 
है ना मान लो कुल मिलाकर इतने पार्टिकल हैं वैसे तो इनफाइनाइट होंगे अपन को पता है ठीक है लेकिन फिर भी अपन एन ले लेते हैं बहुत बड़ा नंबर अब मान लो मैं एक पार्टिकल लेता हूं यहां पर कई सारे पार्टिकल होंगे ऐसे बहुत सारे है ना होंगे या नहीं बताए मान लो ये एक पार्टिकल है इसका मास है एम और इसका जो एक्सिस के साथ डिस्टेंस है वो है एक्स वन मान लो फिर इसके बाद एक पार्टिकल है जिसका मास है एम टू इसका एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स टू और इसी तरह से कई सारे पार्टिकल हैं अब ये जो पार्टिकल है जिसका मास एम वन है और जिसका एक्सिस से डिस्टेंस एक्स वन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी X1 रेडियस सर्कल में घूम रहा होगा वो है ना इस तरफ होगी कितनी X1 वन ओमेगा इस तरह से जो M2 टू मास का है जिसका रेडियस जिसका डिस्टेंस X2 है एक्सेस से उसकी वेलोसिटी क्या होगी होगी या नहीं बताओ समझ में आ रहा है हुँ? अब अगर मैं इस m1 वन मास को देखूं, इसका मास है m1 वन पार्टिकल वन को देख रहा हूं मास है m1, वेलोसिटी है x1 वन ओमेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ इंटू एम वन इंटू मतलब हाफ m1 x1 वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल नंबर टू इसका मास एम टू वेलोसिटी एक्स टू ओमेगा तो के टू को लिख सकते हैं हाफ इंटू एम टू एक्स टू ओमेगा का स्क्वायर मतलब हाफ एक्स टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल थ्री मास इसका होगा पार्टिकल थ्री का एम थ्री और अगर इसका डिस्टेंस हम ले लें एक्स थ्री तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी एक्स थ्री ओमेगा समझ में आ रहा है तो हाफ इंटू एम थ्री इंटू मतलब हाफ एम थ्री x3 थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से चलते जाए चलते जाए चलते जाए तो nth पार्टिकल होगा उसका मास mn होगा वेलोसिटी उसकी एक्स एन ओमेगा होगी तो हाफ इंटू एम एन इंटू एक्स एन ओमेगा का स्क्वायर मतलब कितना हाफ एम एन एक्स एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी भाई बॉडी के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ले ली अब उसको ऐड कर दें तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आएगी सबका एडिशन तो अगर एडिशन करो ना तो देखो ओमेगा स्क्वायर और टू बाहर निकल सकता है तो आ जाएगा बाकी सिग्मा क्या ये हो जाएगा कि नहीं समझ में आया क्या <laughs> क्या हो गया तो मैं अभी सो के उठ रहा हो क्या अच्छा ठीक ठीक है तो ये जो चीज है देखो ये जो चीज यहां मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली जितने भी मासेस हैं उन सारे मासेस को उनका जो डिस्टेंस है एक्सिस से उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मतलब ये जो चीज है ना ये है समेशन ऑफ मास इन
distance from axis का square ठीक है यही कर रहे हैं इस चीज को आज से हम एक नया नाम देंगे आई ठीक है हाँ मतलब मोमेंट ऑफ आया समझ में मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चीज है ना देखो ये मैन मेड है हमने खुद बनाई है एक हमने एक्सिस लिया और हर पार्टिकल का जो जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया फिर मास इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर मास इनटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर इन सबको ऐड करने के बाद एक चीज आएगी जिसको अपन नाम देंगे आई ठीक है अपने आप से कुछ नहीं आ रहा हमें एक चीज देखी हमने कहा इसको नाम दे देते हैं आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मैन मेड थिंग ठीक है याद रखना तो अगर आई नाम दे दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ आई ओमेगा आया समझ में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन कर लें कॉपी एक्चुअली क्या है मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक है ना अगर अपन सिर्फ उनकी थ्योरी पढ़े ना तो तीन तीन चार चार दिन में हर टॉपिक खत्म हो जाएगा क्योंकि थ्योरी तो इतनी है ही नहीं यार सवाल ही सवाल ज्यादा है ऐसे ही इसमें देखो थ्योरी तो कितनी जरा जरा सी है बस कानेटिक एनर्जी हाफ आई में लेकिन बहुत सारी कानेटिक एनर्जी निकालेंगे अपन ठीक है कर लिया कॉपी ये वाला डायग्राम ये वाला अब देखो यहां पर क्या है हमें एक नई चीज मिली क्या मिला हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अब हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर मतलब देखो इसमें एक्चुअली जो बेंच मार्क है ना वो एक्सिस है यदि हमें एक्सिस पता हो तभी अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर अपन को एक्सिस ना पता हो ना तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते जैसे मान लो कोई बिल्कुल सिंपल सा सवाल अपन से पूछा जाए कि भाई एक पार्टिकल है वन के का जिसके कोऑर्डिनेट्स जीरो कॉमा जीरो है एक पार्टिकल है टू के का 
जिसके कोऑर्डिनेट्स थ्री कॉमा जीरो हैं एक पार्टिकल है थ्री के जी का जिसके कोऑर्डिनेट्स जीरो कॉमा टू है तो पूछा जाए भाई तीन तीन पार्टिकल है कोई बात नहीं वहां एन पार्टिकल से यहां तीन पार्टिकल है कहीं भाई बताइए इसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया कितना है तो हम कहेंगे यार देखो जब तक एक्चुअली मोमेंट ऑफ एनर्शिया में कहूंगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है मास जैसे ये वाला मास इंटू इसका एक्सिस से डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर लेकिन एक्सिस कहा है तो एक्सिस तो दिया ही नहीं तो अनलेस वी आर गिविन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी कैनोट फाइंड आउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया तो हमें ये जो भी सवाल पूछेगा ना उसे ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं तो हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मतलब हम ये समझेंगे आप एक्स एक्सिस को क्या माना जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस पूरे तीन पार्टिकल के सिस्टम को एक्स एक्स एक्सिस और ऐसे घुमाया जा रहा होगा समझ रहे हो मतलब ये वन और टू वाले और ये थ्री वाला ऐसे घूम रहे होंगे है ना आया समझ में एक्स एक्सिस के अबाउट तो अब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो अपन को क्या करना पड़ेगा हर पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस से वो निकालना पड़ेगा अब जैसे हम मान लो वन के जी वाले को देखें तो वन के जी वाला तो यार एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो इसका तो डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से जीरो तो वन वाले के लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख रहे हैं देखो बहुत सिंपल है वन वाले के लिए वन इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस टू को देखते हैं टू जो है वो भी एक्स पर ही कर रहा है तो टू इंटू जीरो का स्क्वायर थ्री जो है थ्री यहां पे है कहीं है ना यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा टू होगा आया समझ में तो सिर्फ यही करना है सिर्फ यही होता है मोमेंट ऑफ एनर्जी तो आई कितना आ गया 12 और यूनिट अगर देखें तो एम आर स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर कोई डाउट ठीक है तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डेक्स एक्सिस हो गया अगर मान लो अपन से कहा जाता कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकाले तो ये हम y एक्सिस तो मतलब अब हम कैसे घुमाते ऐसे घुमाते समझ में आया ठीक है तो थ्री देखो y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे थ्री का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा जीरो होगा एक लव एक कंफ्यूज मत होना y एक्सिस पर ही है ना ये तो थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस वन इंटू प्लस जो टू के जी वाला है उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है थ्री है तो टू इंटू आया समझ में ये तो ये कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया एटीन हुआ क्लियर अब देखो इतना पहले कॉपी कर लो
कर रही है कॉपी अच्छा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस है अगर हम देखें तो एक्स एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है वाई एक्सेस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों पार्टिकल को ना एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना मुश्किल है मतलब मुश्किल क्या है एक्चुअली ना ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ये मैंने ये पहली चीज दूसरी चीज अगर ये घूम रहा हो तो एक्स एक्सिस अबाउट रोकना आसान है ठीक है वाई एक्सिस के अबाउट रोकना कठिन है हुआ क्लियर ठीक है तो लिख लो इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पर्टिक्यूलर एक्सिस अ पर्टिक्यूलर एक्सिस इज लोअर या लेसर then it means that it is easy to rotate the body about that axis आया समझ में हम्म कोई डाउट अच्छा इसी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकाल के देखें कितना होगा देखो ये है जेड एक्सिस समझ लो ये है ये जेड एक्सिस वन के जी वाला पार्टिकल यहां रखा है मतलब जेड पर ही रखा है वन के जी वाला हम्म तो वन के जी वाले का डिस्टेंस जेड से कितना है जीरो तो वन इंटू ठीक है भाई टू के जी वाले को देखें देखो ये एक्सिस है ये और टू के जी वाला यहां रखा है तो इसका डिस्टेंस कितना है यहां से थ्री समझ में आया तो टू इंटू थ्री का स्क्वायर थ्री के जी वाला ये देखो ये जेड एक्सिस थ्री के जी वाला यहां तो ये टू आ गया तो ये आ जाएगा थर्टी कोई डाउट आया समझ में ठीक है ना क्लियर हुआ ही तो मतलब सबसे ज्यादा ताकत तब लगेगी जब अपन इसको Z एक्सिस के आउट घुमाएंगे कोई डाउट नहीं कर लें इसको कॉपी और ये डायग्राम तो मेरे ख्याल में तुम लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा और एक सवाल करते हैं आज के लिए लास्ट सवाल ये एक ट्रायंगल है यहां तीन पार्टिकल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है टू के जी टू के जी टू के जी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं टू कोमा टू इसके कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कॉमा टू इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखो ये तो टू और थ्री के बीच में आएगा एक्स तो 
है ना और y जो है तो वो ये 60 डिग्री है तो 2 साइन 60 टू इंटू साइन सिक्सटी टू इंटू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री आएगा ना ठीक है भाई तो हमें बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा x एक्सिस क्या करना चाहिए 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर भाई ये वाला जो 2 है ये भी तो 2 ही डिस्टेंस है और ये जो है इसका अरे रूट थ्री तो सिर्फ अच्छा ये होगा ना भाई ये डिस्टेंस रूट थ्री है ना ये तो टू है रूट थ्री प्लस टू होगा ना प्लस टू इंटू आया समझ में तो ये कितना आ गया एट प्लस एट सिक्सटीन प्लस ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस फोर रूट थ्री यानी के सिक्सटीन प्लस सेवन टू द फोर्टीन प्लस एट रूट थ्री यानी कि आ गया थर्टी प्लस एट रूट थ्री आया समझ में कोई डाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द वाई एक्सिस कितना हुआ ये वाई एक्सिस सबका डिस्टेंस देखें वाई एक्सिस से इस टू का टू ही है ये वाला जो टू है इसका कितना है फोर प्लस ये जो टू है इसका कितना है थ्री समझ पा रहे हो ठीक है तो यहां से आई वाई आ गया कितना आ रहा है फोर टू जा एट प्लस सिक्सटीन टू जा थर्टी टू प्लस थ्री थ्री जा नाइन टू जा एटीन थर्टी टू और एटीन फिफ्टी हो गया तो ये फिफ्टी एट के जी मीटर स्क्वायर ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज जैसे रॉड डिस्क ठीक है रिंग इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया